Imagina o universo. E imagina, então, a lei divina ou a lei natural, a responsável por manter a ordem no universo, imprimindo em tudo a vontade de Deus. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai fazer aqui no vlog uma coisa que é muito comum aí pelos outros canais do YouTube. É a tag 20 fatos sobre... Só que ao invés de falar sobre qualquer outra coisa, os fatos serão exatamente sobre elas, as leis divinas. Pois então, prepare-se, fique atento e veja se você já sabia sobre todos esses fatos. As leis divinas estão escritas em nossa consciência. Não é em um livro, não é na fala de um guia ou de outro, é uma sementinha dentro de cada um de nós. Falei aqui como um bom e velho evangelizador. São o único caminho para felicidade. Só somos infelizes quando dela nos afastamos. Daí a importância de as conhecer e estudar. E estão em toda a natureza. Justamente por isso, todos que assim quiserem podem investigá-las. Da mesma forma que acontece com a gravidade, por exemplo. Algumas estão listadas na terceira parte de O Livro dos Espíritos, dentro da organização de Allan Kardec. A adoração, trabalho, reprodução, conservação e assim por diante. Mas também também em toda a literatura espírita. André Luiz, por exemplo, fala bastante sobre a lei do esforço. Isso porque nenhuma de suas definições é absoluta. Todas dependem do ponto de vista. Trata-se de um grande desdobramento didático da maior de todas, a lei de justiça, amor e caridade. É eterna e imutável, como o próprio Criador. Não dá para fazer uma adaptaçãozinha ou outra, a depender do contexto, como com as leis humanas. Tem como você falar, ah, lei, vamos dar uma flexibilizada. Ela é bem imutável, como o termo já sugere, não muda. Nós a entendemos de forma mais clara quando a gente está lá na dimensão espiritual. Quando pensamos como o espírito imortal que somos. Quando estamos encarnados, acabamos tendo a nossa percepção reduzida. Temos elas conosco desde o momento em que fomos criados. Algumas pessoas reencarnam com a missão de as revelar e explicar. Pessoas que sempre serão reconhecidas pela forma como falam e vivem. Não dá para ser um missionário sem vivência, né? Jesus foi o exemplo mais perfeito de sintonia com elas. Por isso que sua vinda até Terra tem tanto significado para nós. Convenhamos que não é todo dia que a gente recebe um espírito da categoria de Jesus, então a gente ficou meio empolgado com a situação e estamos aqui mudando a nossa vida até hoje. Além de Jesus, vários outros já as exemplificaram. Esses prepararam o caminho para o exemplo perfeito. A gente vem assim, ó, oh, tá vindo uma coisa muito boa aí, tá vindo uma coisa legal, tá vindo uma. Fica de olho, fica de olho. Aí veio, dividiu a história em antes e depois dele. Mesmo Jesus tendo as exemplificado perfeitamente, há a necessidade de uma nova revelação, desvestida das alegorias e das parábolas utilizadas para o contexto da humanidade naquela época. Surge então o Espiritismo, explicando essas leis com clareza para que não seja possível pretestar ignorância. Não vai dar para falar depois do Espiritismo que eu não sabia. Ah, eu não tinha entendido. Ah, eu não tinha compreendido. Não, claro, objetivo simples, muito simples. E listado, inclusive, em O Livro dos Espíritos, uma parte inteira para tratar disso. Com a evolução da humanidade, nossa compreensão sobre as leis vai ficando cada vez mais aguçada. É a partir da lei divina que é possível definir a moral como sendo a regra do bom proceder. Ser moral é cumprir essas leis. É a partir delas que também se define o bem e o mal. Sendo o bem aquilo que está em sintonia com a lei e o mal aquilo que está em dessintonia, aquilo que não está muito na vibe da lei divina. Está, sim, toda contida no preceito do amor, como a gente costuma se referir. O amor sintetiza todas essas leis. No entanto, essa é uma definição pouco didática. É necessário que sempre a desdobremos para aprender, de fato, a amar. Então a gente vai listando tudo isso que é para entender na prática, como praticar esse amor. Às vezes a gente fala, ah, a lei divina é o amor. Tá, mas e aí, como que eu vou, né, amar de fato? Só repetir isso não ajuda. Você ficou curioso pra saber quais as leis morais estudadas por Kardec? Dá uma olhada lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Na próxima quarta-feira tem vídeo novo aqui na FEB TV. Até lá! Não dá pra fazer uma adaptação... Imortal não morre no final, né? Já dizia a grande referência. Con...